കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ഏഷ്യയിലെ ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജീവികൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പഴയ കാലത്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തായാലും വന്ന് കയറാറുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ജീവികൾ വന്ന് കയറിയാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സാമ്പത്തികം കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ടാവാം പിന്നെ വന്ന് കയറുന്ന നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥികളുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഓരോന്നിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷണശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഓരോ ഫലങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം കീരി വന്നു കയറിയാൽ ശത്രുനാശം കേസുകളിൽ വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താറാവ് വന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കളഞ്ഞു പോയ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കിട്ടാ കടങ്ങൾ കിട്ടാൻ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ വാഹനം കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള യോഗങ്ങൾ പട്ടി വന്നു കയറിയാൽ രോഗങ്ങളായിട്ടും ദാരിദ്ര്യമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പൂച്ച വന്നു കയറിയാൽ നടക്കാത്ത വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാൻ സന്താനം ഉണ്ടാവാൻ സന്താനത്തിന് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ണാൻ വന്നു കയറിയാൽ തീരാത്ത രോഗങ്ങൾ ശമനം ഉണ്ടാവാൻ നല്ല ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാൻ കളഞ്ഞു പോയ വസ്തുക്കൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടാൻ ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാവ് വന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുഖം ഉണ്ടാവാൻ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകൾ വരും പക്ഷെ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാവും നമ്മളായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാവിൻ്റെ കണ്ണീര് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയോ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് തത്ത മൈന ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജീവികളുണ്ട് അത് വന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യവിജയമായിട്ടും സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉന്നതിയായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മുയലൊക്കെ വന്ന് കയറി കാടിൻ്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കാൻ മുയലൊക്കെ വന്ന് കയറും മുയൽ വന്ന് കയറുന്നത് ഭാഗ്യവർധനവിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെളുത്ത മുയലാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് കറുത്ത മുയൽ വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ഷണിദോഷങ്ങൾക്കും ശത്രുദോഷങ്ങൾക്കും ശാന്തിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലവ് ബേഡ്സ് ഒക്കെ വന്ന് കയറുക ലവ് ബേഡ്സ് വെച്ചാൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പക്ഷികൾ കുടുംബത്തിൽ ഐക്യതയാണ് ലവ് ബേഡ്സിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കോഴി വന്ന് കയറിയാൽ ധന ധാന്യ അഭിവൃദ്ധിയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊന്മാന അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ഫിഷർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതൊക്കെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യ ശമനമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മത്സ്യം വന്ന് കയറിയാൽ ദാരിദ്ര്യം നശിക്കുന്നതായിട്ട് അന്നം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് അന്നത്തിന് മുട്ടു വരാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കിട്ടാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാമ്പ് വന്ന് കയറിയാൽ കുറച്ച് ദോഷകരമാണ് ശത്രു ദോഷങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സർപ്പദോഷങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ സർപ്പങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സർപ്പങ്ങൾ നമ്മളെ വന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നു കയറുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ചിലപ്പം പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളൊക്കെ പറന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ വീഴാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം കൊച്ചിലെ അതിനെ എടുത്ത് ഏ അതിന് പഴങ്ങളോ എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ച് അതിനെ വളർത്തും വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം അതിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകളെ നേരിടാൻ അല്ലെ ആപത്തുകൾക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വന്നു കയറുന്ന ജീവികൾ വന്നു കയറുന്ന ജീവികൾ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഇവയൊക്കെ വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെ കണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് പോരുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ചില ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുന്ന ചില ജീവികളൊക്കെ ചത്തുപോകും ചത്തു പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ വരുന്ന ദോഷം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ജീവിക്കായിട്ട് അത് പോകുന്ന കണക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജീവിയെ നമ്മൾ ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്ന് നോക്കുക വേറെ വന്ന് കയറുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പട്ടിണിക്കിടുവോ അതിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുവോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഉപദ്രവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രമുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രത്തിന് ഓരോ ദേവതയായാലും ഓരോ പക്
ചില ജീവികളെ ചില അഭിചാര അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കും ഇതൊന്നും പാടില്ല വളരെ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും വളർത്താനാണ് എല്ലാത്തിനും രക്ഷിക്കാനാണ് അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകളുമായി വ്യത്യസ്തമായ കമൻറ്റുകൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശിവപ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം